，台湾的半导体除了大家看到台积电以外，很多无尘室的设备，包括制程当中的产物的管理，看起来这是一条很不错的路啊。好，各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。在整个台湾的私校发展的历史当中，那么大家也可以看到，受到少子化的影响，私校退场似乎变成一个共识。最近我们也看到。台南呢有一家创校57年，过去有非常好的办校经验的远东科技大学呢，现在中国信托的董事会捐助一亿的情况之下呢，要准备改制为中信科技大学。台南呢，我们已经有了中信的这个学院，那么现在呢，再加上中信科技大学，我相信在整个台南市未来发展的定位呢，这个是一个双箭头。我相信这个会带给台南市啊更大的挹注的力量。我们今天也特。特别邀请到叶泽山副市长跟中信科技大学的郑清泽郑校长来到我们节目现场。我们先请叶泽山叶副市长跟观众朋友问候一下。呃，主持人，呃，各位观众朋友，大家好。好，郑校长。啊，主持人，社长，呃，各位观众朋友，大家好。中信科技大学要准备在台南市招牌要挂起来哈，要先请副市长来稍微把台南市这几年的变化。来跟我们观众朋友分享一下。第一个呢，台南市今年建成数百年，我相信大家高度都在期待。第二个呢，我们也看到台积电进驻之后呢，它改变整个古都的风貌。欢迎您加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。我们每周都会更新节目，带大家一起追踪全球震惊趋势以及了解产业状况。同时，二零二四年也是财讯五十周年。不管您是加入频道会员，还是针对节目留言赞助，都能支持我们，继续为大家带来更精彩的内容。过去叫文化古都，那么现在叫科技新都。我想台南的改变啊，实在非常的大。如果从人才培育的角度来讲，中信金管理学院改制多年，进来很成功。那现在远东科技大学。本来要退场，现在中国信托呢，他来挹注，我相信这也是好的开始。我相信对科技人才的需求，现在看起来当令当中哦，所以人才培育呢，他也可能会变成一个摇篮。副市长对这样一个转型或改变，你有什么看法？呃，台南今年是迈入四百年，那是一个非常有历史、有文化的一个城市。但其实它也是一个很年轻的城市，因为它二零一零年哦才县市合并。那这十四年来，其实啊改变非常非常的多。诚如刚刚主持人所观察的，哎，台南这几年其实不再只是大家眼中的所谓的文化古都、美食城市而已，其实它也是一个创新的城市，那也是一个科技的一个新都了哦。那目前南科已经是成为全球半导体先进制程非常重要的一个基地，带动了整个上下游产业链的一个发展。那当然，人才是最为迫切需要的部分。刚好中信科大就。临近在新市，所以其实也是未来在南科人才培训上，我想它有非常好的一个利基，因为所谓的产业就在它的旁边了哦。所以，我们对于未来中信科大，那其实我们也给予非常多的一些期待。那台南这几年刚刚特别提到，其实它在创新城市上其实有很多很多的成果。那譬如说，我们在盐水，其实两万四千人的一个小区，透过一个月经港灯节艺术的进驻，让这一个区域啊，哇，重新啊再起。我们在台南市三十七区里面人口最少的龙崎区，只有三千四百人。哦，那我们也办理了龙崎的光节，带动地方的创生。而且是台湾唯一有收费的一个光节哦，所以其实也带来很大的一个经济效益了。那在府城的巷弄啦、老屋的一个创新，现在也几乎变成是很多年轻人文青必到访的一个区域。那在科技的部分，除了南科之外，其实我们现在又多了一个沙仑呃绿能智慧科学城，中研院呐、啊、工研院呐、啊、交大、成大很多研究单位。
，其实都进驻到那边的哦，所以它需要更多更多的人才。未来这些产业界一定会就近跟科技大学学术单位共同来合作。我想这个都是中信科大未来的一个非常好的一个契机啊。好，我想副市长刚才这个你的补充啊，这当中其实有一个非常有趣的现象，过去很长时间。高铁站周边呢，其实都没有发展。是，但是现在你从三井奥莱开始哈，周边的这个大概不断的在大兴土木了哈，看起来它欣欣向荣。走在台南的街头，在那边漫步，然后小吃吃一下呢，其实都很快乐，很快乐的事哈。所以我想，台南的美，台南的美食，在科技的实力进驻之后呢。它会让台湾带来更大的感动。我想台台南一直在文化的底蕴当中啊，它一直保有一个非常让人流连忘返的文化吸引力哈。好，现在我们大家可以看到，远东科技大学五十期呢，其实有很好的传统。今天也请我们郑校长来给大家介绍这所学校，因为大多数人可能不是那么了解，但是我想南科需要非常多的人才。大家也都知道，现在大学毕业的学生第一志愿啊，都配台积电一扫而空啊。从台积电一路到往下的设备大厂，其实同样它需要更多的优秀的科技人才。我想有了中国信托来做后盾，中信金管理学院的经验，我相信远东科技大学在改制中信科技大学之后呢，我相信会带来更大的力道哦。这点要请郑校长来跟我们来分享一下。是我们主持人啊，还有副市长有提到啊，我想台南。的整个进步哈翻转，它已经要升成是国际的都市了。南科我们可以看到，它现在的产值以及整个厂商的进驻，已经超越了主科，对，超越了中科哈。整个南科的产业的群聚效应非常的大，更需要更多的人才来参与哈。那我们从这个地图上可以看得出来。南科在这个点，台南的很多的交通建设其实都在彼此串联着南科，这样的交通动线的串联。让整个产业的群聚效应更大，对，也带动了整个台南的城乡发展。这个当然非常感谢我们准总统赖副总统当初的大力的促成，让台积电的五纳米厂能够进驻南科，也让整个南科的扩大。然后我要特别的强调是，呃，中信金融管理学院培养金融专业人才，中信科大这边我们就是培育。科技领域跟健康领域的使用人才，因此呢，我们跟产业深度的链接，我们共同的开发课程，能够入学及就业，确保孩子未来有一个好的出路哈，这是我们的办学理念。现在大家可以看到，南科、台积电进驻，然后呢，我记得有一次哦，台南站下来，抬起头来一看，爱思摩的广告，也就是说，现在国际科技大厂也都进到台南。我一直跟黄伟哲市长一直跟他讲这个概念，第一个，在一六二四年。这个荷兰人建立热兰遮城以后，他也留下非常多台南发展的这个史迹啊。考古现在在在那个地方非常活络在进行嘛哦。台南原来希腊雅人哦，跟这个荷兰人啊有通婚嘛，其实可以哦进行一个文化交流，到荷兰去验一下，看哪些祖先哦有台湾人的血统啊。台湾人到底谁有荷兰的血统？有这样的血统关系啊，你花容易市民证都可以哈、哦。我想护士长是负责文化这一块哦。来跟大家分享一下，这四百年对台南触炼出来的底蕴，我们这一次怎么来迎接它？台南市的文化资产可以说非常丰富多元。黄伟哲市长常说：“哈，举头三尺有神明啊，往地下挖三尺哈就有古迹了哈。”那的确如此哈，就整个台南市的这个文化资产，不管是有形的像古迹啦、利剑呐这些古物，可以说非常多；无形的文化资产，像这些宗教信仰的一些活动、民俗活动，那相对也是非常的丰富跟多元哦。所以在二零一零年县市合并之后，台南市就成立了一个专属文化资产的管理机关，叫做文资处。很快的，二零一二年，在赖市长的支持之下，又定定了历史街区振兴自治条例。那这个部分是在守护类文字，也就是说老屋啦这些巷弄的部分啊。这几年看到这些老屋的再利用活化，哇，可以说是非常非常的蓬勃。那我们在二零一七年的时候又成立了一个考古队。那考古队像中信科大旁边南科，它的考古遗址现在发现的已经就有六十几处。那另外，我们也成立了文资建材银行。那现在又有所谓的科研的检验中心，所以其实，在台南市已经架构了很完整的文化资产守护的一个系统。不过，我说真的，我们在人才上还是有所不足，还是需要有很多的学界、产业界大家共同来支援。
，所以我也曾经跟郑向长邀约说，哎、欸，那因为你们在南科附近，所以未来我们能不能够有一些产业还有学界官方面大家一起合作，共同来守护台南市非常重要的这些文化资产。中国信托在中信金管理学院已经有很多年的经验了哈。我们现在大家可以看到，少子化之后呢，很多学校大家都招不到学生哦。那中信金学院呢，它最大的号召就是出来保证就业嘛哈。我现在还是中信金学院的董事啊，施校长对中信金学院啊，每一个学生其实他都非常用心。将来不管在师资或在学生的争取，我们有什么想法？首先，我要特别举一个，呃，我们教育部的技职再造的报告哈，它有里面有特别讲到，技职科大远比一般的我们讲到高教的大学或者是普通的大学来讲，它的弱势的学生比例非常的高哈。那以我们中信科大的学生来讲，我们大概有三百多个中低收入户，所以呢，我们很感谢啊，很幸运有中国信托银行的捐资助学，如果能够帮助这个科大能够永续办学。它就是一个最大的公益。我要特别强调的是说，这个金融的力量促进了美好社会的达成。对，程序着中西金融管理学院的典范哈，这十年的捐资助学一一路以来培养了很多的专业金融人才。中信科大一样，我们也会朝着这个路来走哈。我们非常有行动力，我们要带给学生很勇有感的东西，入学及就业的方案哈，就是说进来我们中信科大就读。我们去对接到所有的产业啊，我们提出是每个月三千块的方案，包含了十二个月的住宿以及学杂费。同时呢，我们也跟了我们的合作厂商，大概七十家以上哈签约合作。同时，如果你进入我们的产学合作伙伴里面去工作实习，我们的合作厂商也可能把你的三千块全部缴掉。对，意思是说你全年度的学杂费、住宿费全免。过去五十七年来，我们累积了相当相当多的资源哦。我们有生计中心、永续材料中心，我们有绿能中心、电气修护的实验室。同时，我们跟联电合作开设了呃学分学程，精准的去对焦到产业需求的这些课程。同时也邀请业师来上课。这一些的资源的整合，为了就是给学生立即的集战力跟本领了哈。你来技职科大学的就是要专业的技术。你比一般的普通科大的学生更早的转职业 （turn pro）， 业界的人也更需要这样的一个人才。我们清楚的定位，中信科大要培养的就是科技领域、健康领域的实用人才。我们希望带给学生更好的课程方案、更好的学习课方案、更好的住宿环境，为的就是让他有感，能够在这边学习、进步、提升、精进。我想大家也关心了，就是中信科技大学将来有几个系，那研究所将来会继续再持续吗？特别跟大家报告哈，我们现在有半导体工程学院，下面有半导体工程系，有硕士班的，对，那有硕士班，然后精密机械系、冷冻空调跟能源系，这就是半导体学院。另外呢，高龄跟超高龄的社会哈，健康啊、休闲啊、养生的产业非常的缺啊，所以我们整合成健康学院，申请了健康照护系。休闲运动管理系，还有餐饮系啊，这样的一个资源的整合哦，可以培育更多的健康人。台南原来就以美食为主了哈啊，将来如果说你在有餐饮系，能不能利用这样的一个台南的优势来培养餐饮的人才？中信科大已经跟台南地区很多的餐饮业甚至饭店啊，我们已经签约了哈。比如说是桂田啊、国泰商旅啊，都是我们的产学合作伙伴。这个大家现在都寄以厚望，也就是说，技职教育哈，我想这个是未来非常值得深入去深耕的一个领域啊。那我想校长应该有一些新新的想法。进入科大来学习，为了就是要学习专业的技术能力。比如说，在我们的半导体工程学院里面。我们目前哈跟联电的合作已经把课程都开出来了，对，联电最需要的人才规格也都开给学校了哈，所以呢，我们按照联电的需求，我们在校内开了一个产业学分学程，对，精准的跟联电对焦，同时邀请联电的中高阶主管进来授课，未来他们的用人的规格他们也最清楚，对，由他们直接来授课，我想这是最好的一个学习模式了。这个部分我想是我们中心科大跟其他学校完全不一样的地方。中心科大在成立的时候，我我心里在这么想，就是说，其实台湾的半导体除了大家看到台积电以外，其实你看到很多无尘室的设备，包括制成当中的这种产物的管理。这个其实现在人才一定非常缺，所以我我一直觉得中信科技大学在这个领域呢，看起来这是一条很不错的路啊。厂务设备还有机电哈，我们有跟我们的产学合作伙伴
呃深度的去谈这个事情。像在整个饭店管理啦，他们非常缺机电人才，所以在我们中心科大，我们等动空调跟人员系，我们就可以培养出很多这样的人才。同时，学校我们有机电维护的实验室，能够让让学生。获得更充实的训练。又回到我刚刚讲的，技职科大为的就是技职专业的能力，一技之长，一技之长。好，我想对家长来讲，哈，让自己的小孩能够拥有一技之长，哦，这个他一辈子大概就具备，哦，发展的新的一个里程碑，哈。那我想叶副市长是管理文化的了，我相信你对年轻的学子在自我的成长的路上。你给年轻人有什么样的一个建议？其实我刚刚听了校长呃讲的，他们未来的这些课程、学程、人才培育，其实我就觉得对未未来的年轻人哦，大概有几个建议。第一个就是真的要有跨领域解决问题的能力。也就是说，你有办法去整合跨领域的知识，你才有办法找到一个创新性的一个解决的策略。我觉得这非常重要。再就是数位科技的呃运用的一个能力，不只是要会使用，而且要不断的去呃学习。另外的话，除了说要善于沟通之外，也要能够有效的情绪管理，这样子哦，这样子才能够面对社会上非常多的这些挑战跟压力了哦。所以我想，如果有具备这样子的一个基本的能力，我相信我们的年轻朋友们都可以勇敢地面对未来。好，我想这个副市长有很多很好的建议，大家值得去思考。我们再请郑校长来谈一下，就配合科技人才需求以外，学校还有台南学研究中心，还有专门的台南历史等文化相关的专业书籍的藏书区。为什么会特别重视这个领域？台南已经是要生成国际的台南哈，但我们看到台南的发展不是只有经济发展，其实。很重要的，我们需要永续发展。中信科大作为台南的重要的一份子，我们有这样的资质，在整个台南的文字保存，啊，台南的文化古迹修复，所以我们中信科大的台南学，我们已经成立了台南学中心，会有一个台南学的研究会，就台南学会。透过这个台南学中心，我们要持续的扎根、生根台南。我们过去有创新商品设计系，我们早就已经有校园制造工厂。那这里面有木工、铁工、数位成型实验室，这边可以做3 D 列印。我们有冷源系的水电技术，那这边全部整合起来，我们可以开设古迹修复、文字保存的学分学程，一起来为台南来努力，帮台南做更多的事情。最后，我们请郑校长来跟大家来谈一下，就是其实我看中信金学院哈。办校到现在，我们苏校长表现可圈可点，那他也校务蒸蒸日上。郑校长，你现在是如何来迎接中信科技大学的未来？中信科大好好的办学，让他永续办学，一定可以成为技职科大的典范。包含上空间上哈，我我们都做了很多的努力，我们让学校的办公室能够跟学生多一点的互动。办公的空间，联合服务中心也可以让学生来这边读书、念书，产生更紧密的师生互动。我们的宿舍，我们也是大幅的去修改我们过去比较老旧的宿舍。另外呢，我们也积极的去改造校园的环境，整修过，变成是一个非常文青风的一个咖啡店。那学生可以在这边实习，可以在这边学习。刚刚副市长也提到，我们对于年轻人，我们期待他要具备什么样的能力？因应未来的挑战，我们要勇敢。其实勇敢本身就是一种能力，我们不要再有过去的那一种分数的迷失哈，垂直排名的迷失，有本领有本事最重要。副市长也有提到哈，挫折忍受度，那英文是那个 resilience。你遇到困难跟挫折，你要能够 bounce back， 你更能够回来。你态度好，我们有这么多的产学合作伙伴，当然中国信托银行、联电、群创、捷安特，还有那个龙峰车灯，我们每个礼拜六。都有招生说明会哈，有兴趣的年轻学子哦，都可以来参加，来体验一下，来听听我们的课程，听听我们的师资。我相信未来一定有很多条的康庄大道在等着你。好，我想这些年呢、啊，我非常鼓励企业的办学哈。这个奈文祥先生呢，就拿下了桃园的成功三公，把它改成世纪绿能学校。那我相信，在台南呢，两盏灯都在绽放哦。中信金学院，另外一个中信科技大学。在培育下一代新人才，我相信他们都会扮演非常重要的角色。对郑校长来讲，任重道远哈。那我想，这个大家一起努力来看着这两个学校欣欣向荣。今天谢谢叶副市长，也谢谢郑校长。我们今天的节目到这边告一段落，感谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。